Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Mampu menjaga kemuliaan Saat ku tak ada Ku jauh dari Aman aku menjaga penjaganya Hatimu Bagus Andre, terima kasih sudah membuka kembali perjumpaan kita dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa terima kasih tetap bersama kami. Kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Talim Annaba dan juga masih bersama dengan Bapak Ustadz Ihwan Asution. Tadi kita terputus di banyak perempuan masuk neraka. Itu karena salah satu penyebabnya adalah karena perempuan atau para istri itu kukur terhadap suaminya. Begitu ya, ya Pak Ustadz ya. ya. Silakan dilanjutkan Pak Ustadz. Jadi ketika ditanya Rasul, ditanya sahabat kepada Rasul, kenapa wanita banyak di neraka? Karena yakfur Nabi Azwa Jihinna, dia kufur kepada suaminya. Apa yang dimaksud kufur kepada suaminya? Mengingkari kebaikan suaminya. Hmm, mengingkari, mengingkari kebaikan suami. suami. Misal ketika ibu marah, maksud mengingkari kebaikan suami itu bagaimana? Ketika ibu marah, maka ibu akan berkata, aku tidak pernah hidup bahagia kepadamu. Padahal suaminya tadi sekuat tenaga Dia bagaimana bisa membagikan istri dan anak-anaknya ya, Tapi ya, ketika ya. dia marah Maka terkeluarlah dari Terlontar dari mulutnya Aku tidak ada bagi bahagianya Aku menyesal sudah menikah denganmu ya, Engkau ya, tidak ya. pernah membagikan aku Maka ibu ketika marah Jangan pernah berkata seperti ini hmm, Atau hmm. ada yang lebih kasar lagi Sudahlah kau moda kawin dengan aku Hanya modal itu saja <laughs> Maka ini yang okay, disebut okay. Kufur kepada, kufur suami. kepada suami. Yang kedua tidak bersyukur dengan pemberian hmm. suami. Itu yang disebut kufur. Sehingga ketika suaminya tadi dia mencari nafkah dengan susah, kemudian diberikan uang nafkah kepada istri, tapi kata istri, ah cuma segini. Dia hmm. tidak bersyukur dengan pemberian suami. Itu yang disebut kufur kepada suaminya. Suami. Jadi kenapa di neraka? Bukan mereka tidak taat kata Nabi kan? Iya, iya. Jadi tapi mereka kufur kepada kepada suaminya, bukan kufur kepada Allah mm -hmm. maka tidak heran banyak maaf ibu-ibu yang mungkin rajin majelis taklim ya, yeah. ada majelis taklim RT, yeah. majelis taklim uh, masjid, masjid. Uh, kelurahan, permata, BKMT kecamatan, majelis taklim provinsi bahkan, tapi dia ilmunya tidak bertambah kepada mm -hmm. siapa? kepada kepada suaminya dia tidak bertambah kepada suaminya mm -hmm. maka ini yang jadi ada curhat ini Mbak Rani, mm -hmm. ketika ada suami lihat curhat bagaimana istri istri kami ya hmm. kalau pengajian dia rajin yeah. ya tapi kenapa pengajian itu dia tidak bertambah ilmu hmm. pertanyaannya luar biasa majelis taklim cuman yang kami rasakan hanya bertambah satu bertambah apa bertambah hmm. cicilan <laughs> ya karena cicilan setiap majelis taklim ini ada ada seragam, seragam gitu tapi ya. ilmunya yang kami rasakan kata suami ini tak yeah, bertambah yeah, yeah. mulutnya masih kasar sikapnya masih kasar ketika marah dan seterusnya yeah. maka ini yang disebut kufur kepada suami. kepada suami nah begitu juga mbak nanti dan ibu-ibu hmm. ada juga diantara gangguan uh, dasim dalam rumah tangga itu adalah Ketika tadi yang haram dibuat indah mm -hmm. Maka ada istilah apa? Rumput tetangga lebih, lebih hijau, hijau. Mm -hmm. Itu ungkapan setan sesungguhnya mm -hmm. Kita menganggap rumput tetangga lebih hijau Terkadang kita lihat Suami kepada istrinya Dia berkata mungkin ketus, jutek yeah, dan sebagainya yeah, yeah. Tapi ketika mm -hmm. berkata kepada istri orang Yang bukan halal baginya yeah, haram yeah. Dia pasti lemah lembut berkata yeah. Kalau dengan istrinya misalnya <laughs> Kemana? Kata kepada istrinya 
yang yang ini yang halal. Tapi ketika istri dari suami orang hmm. tetangganya misal, ibu mau kemana bu? Dengan lembut suami. <laughs> iya, iya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga ketika istri hmm. ketika kepada suaminya mungkin dia ketus. Tapi iya. kepada suami orang dia akan lemah lembut. Itu siapa yang membuat? Itu Bisa, yang haram kan? dibuat indah. Dasim tadi. Hmm. Jadi dia di, mau, ya, dihiasi yang oh, gitu, yang haram iya. itu menjadi indah. Iya. Sehingga terkadang kita hmm. Kita dengan pasangan kita dibuat benci oleh nasib. Tapi dengan pasangan yang haram, kita dibuat indah. Dan itulah yang disebut gangguan dahsim dalam rumah tangga itu. Okay, Jadi baik. dihiasi dengan kebencian. Dihiasi Begitu. dengan kebencian. Saya itu yuk. <laughs> Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kita yeah. nanti akan lanjutkan lagi yeah. untuk materinya. Tapi kita ke pertanyaan dulu. Kepada ibu-ibu kan persilahkan yang ingin bertanya. Hmm. Mana? Mik, Mik Yuda? Oke. Okay. Mau curhat, curhat dong. <laughs> Silakan Ibu sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya dari Majelis Taklim Anaba. Nama hmm. saya Ibu Sri ingin menanyakan. Uh, memang pembahasan ini menarik karena ini semua kan kita alami semua oh, iya. uh, dalam rumah tangga itu. Uh, bagaimana caranya ini tuh saya kalau kita memang kan uh, kita kan nggak nggak sadar itu kan yeah, yeah. ke melakukan seperti itu gitu mm -hmm. jadi bagaimana solusinya kalau misalnya tadi kita kan sudah sudah tahu kok saya seperti ini gitu mm -hmm. apakah saya harus curhat mm -hmm. atau harus gimana gitu nah, mm -hmm. agar uh, masalah Tidak. ini bisa selesai gitu yeah. kan. kemudian yang kedua uh, kadang kala juga kita persepsi semua orang kadang-kadang gitu orang itu baik gitu kan tapi tiba-tiba uh, melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita kok tidak sesuai dengan persepsi kita gitu apakah itu juga merupakan hasutan setan juga gitu oh, misalnya aja. gini uh, kita kayaknya ngerasa orang itu jujur deh ya. gitu ya ternyata pembohong gitu ya oke 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 baik itu ya aja ibu Sri ya, ya. Uh, langsung dijawab aja Pak Ustadz Ya baik, bagaimana caranya ketika kita tadi terjebak ya, ya. oleh jebakan setan dasim, setan dasim mm -hmm. tadi ya. Pertama ibu, memang kita pahami dulu, setiap rumah tangga pasti ada dasim. Mm -hmm. Setiap rumah tangga pasti ada dasim. Karena dasim itu berlomba-lomba bagaimana ia akan dapat penghargaan, mm -hmm. ia akan dapat mahkota dari iblis. Maka setiap rumah tangga dipastikan ada dasim. Maka setiap itu rumah tangga pasti ribut. Tapi bagaimana ketika kita terjebak dengan keributan itu antara pasangan atau orang tua kepada anak? Pertama, kita sadari bahwa kita ini sekarang sedang melawan musuh yang tak nampak. Hmm. Namanya siapa? Dasim. Dasim. Dan ini wajib suami istri harus paham. Jadi jangan istri aja, nanti e, tidak bisa seimbang. Hmm. Jadi jalan keluarnya, satu suami istri memahami bahwa dalam rumah tangga kita ada musuh yang tak pernah nampak. Siapa namanya? Dasim tadi. Nah, ketika terjadi mungkin ribut dalam rumah tangga, Saling ingat, ya. ingat Maka kan ada Nabi ajarkan Iza di ba'ahadukum bahwa qa'im Ketika kamu marah kata Nabi dalam kondisi berdiri Faliyah jelis, duduklah Jadi ibu misal lagi marah nih Bapak lagi buat salah Ketika marah ibu dalam kondisi berdiri Perintah Nabi apa? Duduk Ketika ibu duduk Masih mau marah kepada bapak Ajak bapak berbaring Faliyah staji, berbaring jadi ibu lagi marah nih, mau ngomel sama bapak berdiri, ajak bapak duduk dulu pak, aku mau ngomel. <laughs> gitu ya? Iya. Bisa ya? Ketika duduk Baik. masih ibu tidak bisa menahan omel, berbaring, gitu. ajak berbaring. berbaring dulu pak, tadi tidak bisa aku tahan. <laughs> Ketika berbaring masih juga mau ngomel, faliyata wadok, segera ambil duduk. Karena itu pasti setan. Jadi setan, Baik. karena setan itu... Kuli komentar dia diciptakan dari api, Baik. api hanya padam dengan, dengan air. air, maka wudhu. Wudhu. Ketika kita, ya <laughs> kita lanjutkan ya. ke promo iklan dulu ya. Nanti baru nanti ya. ke materi lagi dan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.